ഹലോ ഇന്ന് കൊടമ്പുളി ഇട്ട തേങ്ങ അരച്ചൊരു മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നല്ല തിക് ഗ്രേവിയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കപ്പ് കപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആ ഫ്ലേവറും നമുക്ക് കൊടമ്പുളിയുടെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നത്തേയും പോലെ വീണ്ടും പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷന് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി മുഴുവനോടെ ഇടാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരച്ച് ഒരു മസാലയുടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതേ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മസാലയുടെ പേസ്റ്റിൽ തേങ്ങയുടെ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു അരക്കപ്പ് തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി അരക്കപ്പ് തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം കുതിരാൻ ഇട്ടിട്ട് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊടമ്പുളി ഇതൊരു രണ്ട് കഷ്ണമുണ്ട് ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള പുളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണം ഇടുന്നത് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അതൊരു രണ്ട് കപ്പ് മൂന്ന് കപ്പൊക്കെ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലോ കുറവോ ഒഴിക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറി തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല തിളയ്ക്കും നല്ല തിളച്ച് ഈ ഗ്രേവി നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഫിഷ് ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ഇവിടെ നമ്മൾ മഞ്ഞക്കോര ചെമ്പല്ലി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ റെഡ് സ്നാപ്പർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഫിഷാണത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അയില വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം മത്തി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയും ആ ഫിഷാണ് ഇടുന്നത് മഞ്ഞക്കോര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മീൻ നല്ലപോലെ വേവട്ടെ ഒരു വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കാരണം ഗ്രേവി നല്ലോണം വെന്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് ഫിഷ് വേവും ഫിഷ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് താളിക്ക കൂടിയേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇത് മീൻ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അധികം ഇട്ട് ഇളക്കിയാൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ മീൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറിയുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉണക്കം മുളക് ഇത്രയും കൂടെ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ച് കറി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി റെഡിയായി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആവും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ബൈ